ഹായ് അസലാം വലൈക്കും മിന്നാ സുഖലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല നാടൻ ബീഫ് റോസ്റ്റാണ് ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ മസാല പൊടികളൊന്നുമില്ല ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു മസാലകളും ഇല്ല നാടൻ മസാല പൊടികൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ബീഫ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അര കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഗരം മസാല ജീരകപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു വലിയ സവാള ഒരു തക്കാളി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ബീഫ് അതിൻ്റെ കൂടെ വലിയ ഉള്ളി തക്കാളി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണിത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി നമുക്ക് അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ മീറ്റ് മസാലയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൊടികളും ചേർക്കുന്നില്ല നല്ല നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഗ്യാസിൽ വെച്ചതൊന്ന് അഞ്ച് ആറ് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് കുക്കാവും കുക്കായ ശേഷം നമുക്ക് ആവി പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒരു കടായി ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഈ ബീഫ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ മസാലയോട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ എന്തെങ്കിലും കമ്മി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലിപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പെപ്പർ പൗഡറും കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ നെയ്ച്ചോറ് അതുപോലെ ചപ്പാത്തി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാറ്റിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം തേങ്ങ കൊത്തും കുറച്ചധികം കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്നും കൂടെ വരട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി മസാലയൊക്കെ ചി ഇറച്ചിയിൽ പിടിച്ച് നല്ലൊരു പരുവായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും എണ്ണ ഒഴിച്ച് എത്രത്തോളം വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് മുറുക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വേറെ എക്സ്ട്രാ കറികളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെയോ കഴിക്കുമ്പോൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ കറികളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് എപ്പോഴും ബീഫ് ടേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ണ്ടല്ലോ നല്ല നാടൻ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്